ഹായ് കൂൾ മോംസ് ആൻഡ് ഡാഡ്സ് വെൽക്കം ടു മൊമ്മ കൂൾ കുറേ നാളായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് വാക്കർ യൂസ് ചെയ്യാമോ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ എങ്ങനെയുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യണം എത്ര മാസം മുതൽ യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് മെയിലും മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഈ വാക്കർ യൂസ് ചെയ്യാമോ കുട്ടികൾക്ക് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അല്ലെ കാനഡയിൽ വാക്കർ നിരോധിച്ചു കുറെ നാളായി നിരോധിച്ചിട്ട് അതുപോലെ അമേരിക്കൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിനും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വാക്കർ നിരോധിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതായിട്ട് കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് പലതരം റിസർച്ചുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവർ അതിൽ നിന്ന് കണ്ട് കണ്ടെത്തിയത് വാക്കർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിലേ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പീഡിയാട്രീഷ്യനും ഈ വാക്കർ നിരോധിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്കറിന്റെ നിരോധനത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ഇതിനെക്കുറിച്ചും ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ വാക്കർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ വാക്കർ നമ്മുടെ ആ റൗണ്ട് വാക്കർ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ മിക്ക പാരൻസും ഒരു ആറു മാസം മുതൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അത് മേലെ ഇരിക്കാറാകുമ്പോൾ അതായത് ഇരിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ വാക്കറിൽ വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാരൻസിനും കുറേ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് അതായത് കുറേ മിത്ത് അതിനകത്ത് ഒന്നാമതായിട്ട് വാക്കറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി സേഫാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പുറത്തേക്ക് പോകാം കുട്ടി അത് അതിനകത്ത് സേഫായിട്ടിരുന്നോളൂ എന്നാണ് ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള മിത്ത് ഞാൻ പലരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് ആ ഞാൻ ഞങ്ങൾ വാക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മോൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മോനോ ആറു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാലോ കുട്ടി അതിനകത്ത് ഇരുന്നോളൂ എന്നാണ് ഒരു തെറ്റായ ധാരണ അതൊരു തെറ്റായ ധാരണ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് വാക്കർ എപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്താലും നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറാൻ പോലും പാടില്ല എന്നാണ് ആ വാക്കറിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അതായത് കുട്ടികളെ ഒറ്റയ്ക്ക് സേഫായിട്ട് ഇരുത്തിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരിടമേ അല്ല വാക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ഒരു മിത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കറിൽ നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ വേഗം നടക്കുന്നതാണ് ഈ പേരൻസ് വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യം തന്നെ നേരത്തെ നേരത്തെ അവർ ട്രെയിൻ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേഗം നടക്കാറാകുന്നു നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വാക്കർ യൂ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം കുട്ടിക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും ഒന്നാമത് കുട്ടി വാക്കറിലേക്കും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കരയുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും വാശി പിടിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ വാക്കറിലിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോൺ നടക്കുകയാണ് അതായത് ആറാം മാസത്തിൽ അവർ കമന്ന് വീണ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് പിടിച്ചിരുത്താറായ സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും ഇരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ആ വാക്കറിലിരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അവർ ഹാപ്പി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പേരൻസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടിയെ കൂടുതൽ നേരം വാക്കറിൽ ഇരുത്തി ഇരുത്തിയേക്കാന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ഇരുത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ വേറെ സമയങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതായത് അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെയും അവരുടെ അല്ലാത്ത കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ആ പ്രഷ്യസ് ടൈമില്ലേ കുട്ടികളുടെ ആ ടൈം ഈ വാക്കറിൽ ഇരുത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് അത്ര നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിലേ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് പലതരം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യിക്കുക ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ലൈസിൽ എൻഗേജ് ആയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നീന്താനും അതുപോലെ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട പ്രഷ്യസ് ടൈം ഈ വാക്കറിൽ ഇരുന്നിട്ട് വെറുതെ പോകും ഞാൻ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു ഫാമിലി കുട്ടിയെ ഫുൾ ടൈം വാക്കറിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് വീട്ടിലെല്ലാം ജോലിയും ചെയ്യും ടി വി കാണും കുട്ടി ഇങ്ങനെ വെറുതെ വാക്കറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് വാക്കറിൽ ഈ
ഒരു നിലത്തിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഈ വാക്കറ് മറിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വാക്കറിന് മുമ്പിൽ സ്റ്റക്ക് ആകുമ്പോൾ പിള്ളേർ പെട്ടെന്ന് ഇത് വൈകിട്ട് നല്ല സ്പീഡിലായിരിക്കും പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴും ഈ വാക്കർ മറിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇതിന്മേൽ ഇരുത്തരുത് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ റൗണ്ട് വാക്കർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും സേഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ മോന് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിലേ ഉണ്ടായോ എന്ന് എൻ്റെ മോന് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിലേ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ മോൻ ഒരു പത്ത് മാസം എൻ്റെ മൂത്ത മോന് പത്ത് മാസം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ വാക്കർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് അന്ന് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും എന്താണ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടോ വാക്കർ യൂസ് ചെയ്യാമോ വാക്കറിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും നോക്കിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ നടക്കാറാകുന്ന ആ സമയം വെച്ച് നമുക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു വാക്കർ വാങ്ങി അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രൗളിങ് എന്നുള്ള സ്റ്റേജ് മിസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നീന്തിയിട്ടില്ല കമന്ന് വീണ് നെഞ്ചുകൊണ്ട് നീന്തിയിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൈയും കാലും കുത്തി നീന്തുന്ന ആ സ്റ്റേജിൽ ആ സ്റ്റേജ് മിസ് ആയിട്ട് നേരെ നടക്കാനാണ് തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ വാക്കറൊന്നും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ ചിലപ്പോൾ ചില സ്റ്റേജസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ മിസ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് നല്ലതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാ മൈൽ സ്റ്റോണും താണ്ടി താണ്ടി വേണം ആ നെക്സ്റ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ എത്താനായിട്ട് അതായത് കുട്ടി മലന്ന് കിടന്ന കുട്ടി കമന്ന് വീണ് കമന്ന് വീണ് ആദ്യം അവർ നെഞ്ച് ഇതാക്കിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ദൂരം നീന്തി പോകുന്നത് അങ്ങനെ നീന്തി പോയിട്ട് പിന്നെ പതുക്കെ മുട്ടുകുത്തി എഴുന്നേറ്റ് അവർ ശരിക്കും നീന്താൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പിന്നെ പതുക്കെ പിടിച്ച് നിന്ന് പിന്നെ നടക്കാൻ തുടങ്ങണം അതാണ് ശരിക്കും അവരുടെ മൈൽ സ്റ്റോണിനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാരണം നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പുറത്തു നിന്നുള്ളത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ മിസ് ആയി പോകാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ക്രിസ് ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റൈറ്റ് 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 ഹാൻഡും റൈറ്റ് ലെഗും വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഈ കൈയും കാലും കുത്തി നീന്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബ്രെയിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് തന്നെ അവരുടെ ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോണും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മോന് ഈ നോർമൽ ട്രഡീഷണൽ വാക്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എട്ട് മാസത്തിന് ശേഷം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഒരു ദിവസം പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ കുട്ടിയെ വാക്കർ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത് അതിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ കുട്ടിയെ വാക്കറിൽ ഇരുത്താവുള്ളൂ പിന്നെ വാക്കറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന മൈൻഡ് സ്റ്റോൺസിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നീന്തി നടന്നിട്ട് അവർ ഒരു സാധനം എത്ര ദൂരത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കമത്തി കിടത്തിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അവരുടെ തൊട്ടടുത്തടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ അത് അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും നിരങ്ങിയെടുക്കാൻ നോക്കും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വസ്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ ദൂരെ ദൂരെ ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ നീന്താൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാകും അതായത് ഒരു വസ്തു എത്ര ദൂരത്താണ് അതിപ്പോൾ എത്ര സമയം കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി മുകളിലാണോ താഴെയാണോ അതുപോലെ എത്ര ഉയരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വസ്തുവിന് അതൊക്കെ അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വാക്കറിൽ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ടൈം കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ കുട്ടി ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് പതുക്കെ പിച്ച പിച്ച നടക്കുവാണെങ്കിലും അവൻ ഇങ്ങ അവൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടായിരിക്കും അവനിങ്ങനെ നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്ന
നടക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടാകും കുട്ടികൾ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ അടുത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കുട്ടികൾ പതുക്കെ പിടിച്ചു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാറായിട്ട് പതുക്കെ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ അതായത് ഒരു പത്ത് മാസമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി വാക്കർ അതായത് ഇങ്ങനെ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിങ്ങനെ ഉന്തി ഉന്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന വാക്കർ ഇല്ലേ ആ വാക്കർ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആ വാക്കറും സേഫ് ആണെന്ന് പക്ഷെ ഒട്ടും സേഫ് അല്ല അതിൻ്റെ ടയറിൽ ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ എപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരിക്കലും കുട്ടി അത് കൊടുത്തിട്ട് ആ തന്നെ പൊക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിടരുത് അത് മറിഞ്ഞ് വീഴാം അതിന് ചില കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികൾക്ക് വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് മാസം ആയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാറായി അവരിങ്ങനെ പതുക്കെ പിച്ച വയ്ക്കാറായി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നല്ലപോലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ നേരം കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം അവർ ബാക്കി എല്ലാ മൈൽസ്റ്റോണും അച്ചീവ് ചെയ്ത് അവർ നടത്താം എന്നുള്ള മൈൽസ്റ്റോണിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി വാക്കർ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര സമയം കൊടുക്കാം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ കുട്ടികൾ പതുക്കെ അത് ഇങ്ങനെ ഉന്തിക്കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് അവർ തന്നെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോളും അപ്പം ഞാനൊരു പത്ത് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പാചുവിന് ഈ ആക്ടിവിറ്റി വാക്കർ വാങ്ങി കൊടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് വാക്കറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് വാക്കർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കുട്ടികളുടെ സേഫ്റ്റി ഓർത്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ വാക്കറിൽ കുട്ടി നടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാല് ഊന്നിയായിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത് കാലിങ്ങനെ നമ്മളുടെ പോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയായിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഊന്നി ഊന്നിയായിരിക്കും നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ വാക്കറിൽ ഇരുത്തുന്ന പേരൻസ് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം കുട്ടി അങ്ങനെയായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ മൈൽസ്റ്റോൺ എല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കാല് നേരെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാല് അവർ നേരെ നിലം തൊട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ വാക്കർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും തെറ്റായൊരു ധാരണയുണ്ട് വാക്കർ യൂസ് ചെയ്ത് നടുവ് വളഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ കാലിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മസിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ലാതെ തന്നെ നടക്കും പക്ഷെ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ വേറെ എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റും വൈകി പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് വാക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടി യൂസ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടിയെക്കാളും ഒരു മാസം വൈകിയെ നടക്കുള്ളെന്നാണ് പറയുന്നത് റിസർച്ചുകൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വാക്കർ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ കുറെ പേർക്കൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടാകും വീട്ടിൽ വേറെ ആരും ഇല്ല നമ്മൾ കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ജോലിക്കൊക്കെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടാകും ആറ് മാസം വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് റോക്കർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനകത്താണെങ്കിൽ അതിന്റെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കിടത്തി നമുക്ക് അതിൽ ചിലപ്പോൾ തന്നെ മ്യൂസിക് തന്നെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഉണ്ടാകും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആറ് മാസത്തിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മളുടെ കണ്ണ് തെറ്റി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത് അവർ ഒരു നിമിഷം പോലും ഒറ്റയ്ക്ക് എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകരുത് നമ്മൾ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇനി ഞാൻ സിക്സ് മന്ത്സ് വരെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റി പറയുമ്പോൾ പറയാം ഒരു ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും അതായത് ആറ് മാസത്തിന് മുകളിലുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു അശ്രദ്ധ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ അപകടങ്ങൾ വരുത്തും ഇനി നമ്മൾ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ച് അതായത് എന്തൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വാക്കറിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അത് വളരെ സേഫാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇരുത്തിയിട്ട് ഒരിക്കലും ജോലിക്കൊന്നും പോകരുത് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും കൊടുക്കരുത് അപ്പൊ വാക്കറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ